Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Interesante Oncología San José sobre el trasplante de médula ósea y está aquí el doctor Joven Alberto Obadel Luzarno, hematólogo de Oncología San José. Doctor, qué gusto, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias Alberto eh, por darnos esta oportunidad y poderles comentar que eh, dentro del tratamiento integral ¿no? de, de este centro único de Oncología San José, también ahora vamos a poder ofrecer en las próximas semanas, ya que se termine la unidad, también el poder realizar trasplantes de médula ósea aquí en Hermosillo y para toda la, la región. Muy buena noticia. ¿En qué consiste ese trasplante de médula, médula ósea? ¿Qué es y en qué consiste? Sí, el trasplante de médula ósea, bueno, primero decir, la médula ósea es eh, la parte media de todos los huesos y es donde se produce la sangre, para uh -huh. hablar en forma clara. Y el trasplante de médula ósea consiste en la transfusión, la infusión de células madre hematopoyéticas que se pueden obtener de la médula ósea, de sangre periférica o de otras fuentes como cordón umbilical. Y una vez obtenidas, por procedimientos obviamente eh, eh, estándar, establecidos para ellos, se transfunden, se infunden a través de una vena que generalmente es a través de un catéter ya insertado previamente en una vena. En eso con, consiste el trasplante. ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles, por ejemplo, las indicaciones? ¿Qué tipos de trasplantes hay? Sí, el trasplante puede ser, en el caso de médula ósea, tiene una, una ventaja con el respecto al trasplante de órganos sólidos que puede ser autólogo, puede ser obtener, obtenerse células madre del propio paciente eh, y puede ser, en este caso, es autólogo o alogénico cuando la fuente de obtención de células madre hematopoyéticas es de un familiar o de una persona que no sea familiar, es decir, un donante no relacionado. Esos son los tipos en general que existen de, de trasplante de médula ósea. Puede haber un donante también, ¿no? Sí, totalmente. El alogénico es un donante que debe ser estudiado previamente y debe ser estudiado para <coughs> ver si cumple desde el punto de vista del sistema inmunológico para poder ser utilizado para ese paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, Esta pregunta es muy esto. importante. Eh, el... Obviamente el San José, eh, Oncología San José, como parte del tratamiento integral, quiere y va a incluir ya en las próximas semanas esta modalidad de tratamiento. Y eh, las indicaciones obviamente es para enfermedades malignas, dentro de ellas, entre otras, leucemias, mieloma múltiple, linfomas, leucemias agudas y leucemias crónicas. Pero también se puede utilizar en padecimientos inmunológicos autoinmunes, como por ejemplo esclerosis múltiple, y algunos pacientes que con esclerosis múltiple ya se han beneficiado con un trasplante autólogo de médula ósea y que se utiliza ya en muchas partes del mundo. A ver, qué importante lo que está diciendo el doctor, porque siempre teníamos que viajar a Monterrey, a Ciudad de México, a otras partes para hacer esos trasplantes, es decir, era algo hace años pues inimaginable en Hermosillo. ¿En qué consiste, por ejemplo, eh, lo que pues este proyecto de oncología en San José? ¿Es que ahora se va a poder hacer aquí? Exactamente. Wow. Es que ahora se puede hacer aquí y no es necesario que los pacientes tengan que trasladarse a otras ciudades para poderlo realizar y que además la logística para un traslado de un paciente enfermo y la tensión emocional de la familia que se agrega a todo este proceso, es, mucho, es muy difícil poderlo realizar en otras partes. Cuando tenemos todo para seguir realizándolos aquí en Hermosillo, no solamente para Hermosillo, sino para Sonora e incluso para la región, porque el número de trasplantes de médula ósea que se necesitan hacer en todo el país es muchísimo me menor a lo que se realiza. Y esto se debe a que las unidades de trasplante en el país son muy escasas. De tal manera que sí hay que promocionar las unidades de trasplante para que los pacientes puedan realizárselo en el lugar donde viven, hacerlo bien y que no tengan que irse a otro lado. ¿Cuál es la necesidad que hay de este trasplante aquí en Sonora, doctor? Sí, eh, la estadística general, porque las estadísticas en México desgraciadamente no son tan puntuales como quisiéramos, pero eh, alrededor de 4.000 trasplantes se deben realizar de médula ósea en el país y se realizan al año alrededor de 200 nada más. De tal manera que estamos por debajo de la necesidad. Y en Sonora es igual. Entonces, eso es un llamado 
a, claro, a la población, que sepan que aquí se puede hacer, pero también a la comunidad médica, que se acerquen con nosotros que, eh, y nos ponemos a la orden para orientación, para los pacientes, eh, para todos los que tengan dudas y la comunidad médica se acerquen para que si sí tienen esta necesidad, si sí tienen alguna duda o alguna orientación que haga falta, nosotros estamos dispuestos con muchísimo gusto a hacerla para que precisamente estos pacientes puedan quedarse aquí y realizarse el trasplante. Y, y digo esto porque a veces en el proceso de eh, decisión de hacer el trasplante, una vez que está ya indicado, estos pacientitos se quedan en el camino y no llegan a trasplantarse. Entonces yo creo que eso es muy importante, que toda la comunidad médica y la población en general nos pongamos de acuerdo, estableciendo eh, procesos de orientación, alianzas, no solo con, este, con, con los hospitales, sino, sino también con instituciones, con instituciones eh, y universidades para, para promocionar, para afinar y para cada vez, así como Oncología San José lo está haciendo y ha tenido esa visión, porque el Centro de Oncología San José es un centro único en su tipo, y hay que decirlo, porque claro, en primer lugar tiene un recurso humano que eso es lo más, lo más valioso, completo para tratamiento integral de los pacientes con cáncer, cirugía, tratamiento médico y todo el equipo de diagnóstico necesario para poder hacer el diagnóstico fino y un seguimiento exacto. Entonces de eso se trata, de, de tener una unidad que va a contar ahora también con una eh, de trasplante de médula ósea que va a ser parte de todo este armamentario para el tratamiento del paciente con cáncer, que se sienta en un ambiente cálido, pero que también altamente profesional. Qué importante lo que estás hablando, oh, doctor. Por, de veras, he conocido tantos casos que tuvieron que viajar a Monterrey, sí. que tuvieron que bajar, viajar a otras partes fuera de Sonora, y que lo que están anunciando eh, la gente, eh, créanme, esto es una también excelente noticia. ¿Dónde va a estar la unidad de trasplante? Va a estar ahí en el Hospital San José. ¿En qué parte? En el segundo piso, ya se está eh, construyendo el área, adecuando el área. Eh, la fecha exacta no la tenemos por cuestiones de de logística de la construcción, pero sí estamos seguros que en este año, alrededor del mes de julio, agosto, debemos estar anunciando, deben estar anunciando eh, las autoridades del Hospital San José eh, la inauguración de esta área y que este mismo año hagamos el primer trasplante, lo vamos a, a anunciar. Excelente. Pues muchas felicidades. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Eh, no, yo creo que eh, insistir en que el cáncer... Debe ser un tratamiento integral que debe hacerse desde todas las disciplinas, no solamente el médico, sino también toda esta estructura de, de especialistas, obviamente el cirujano, el médico, pero también la parte de nutriología, que tenemos nutrición en cáncer allí también, que esto es muy importante, y que así como el cáncer en su origen es multifactorial, el tratamiento también es, es totalmente multidisciplinario. Entonces, todas estas disciplinas para tratar el cáncer están en este centro de oncología. De tal manera que, además de psicólogos, tenemos un ambiente de primera línea, cálido, y que el paciente no tenga que salir de esa área, de ese edificio, para poderse tratar, porque tenemos lo principal, el recurso humano. Exactamente. Y le, pues, la, 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 la infraestructura, y la, infraestructura y, la tecnología, y la tecnología, y la innovación. Digo, es que son muchas cosas las que engloban, no me, no me dejan de sorprender. Y todos aprendemos siempre que vienen ustedes. Enhorabuena y que sigan creciendo Muchísimas con gracias. esta novedad, con una unidad de trasplante de médula ósea. Reitero, no sabe cómo le va a cambiar y le puede cambiar la vida a gente. Esto que va a ser el Hospital San José. Sé de tantas historias que tuvieron que ser gastos fuera del, del estado, es. fuera del país, y esto va a ser una atención después. Enhorabuena por San José. Muchísimas gracias. Continuamos con más información. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.